Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Witcher 3 Blood and Wine Y como recordaréis en el último episodio, sabemos a quién va a atacar la bestia en esta ocasión Y se trata de nuestro amigo... No recuerdo su nombre, desgraciadamente tiene un nombre tan raro y largo Milton, Milton, nuestro amigo Milton eh, Sabemos que la bestia va a atacar a Milton y por ello estamos aquí en el palacio porque sabemos que nuestro amigo Iba a ser de conejito disfrazado Para este juego, algo que parece el huevo de pascua a los a lo capítulos de los Simpsons <ríe> Lo que el conejito hacía de árbitro, pero en esta ocasión el conejito está escondido Y la gente no va por la calle, de, por el palacio o por el jardín recogiendo huevos Aquí hay un poste de viaje rápido Me fijé, me fijé en el capítulo anterior Y por cierto, hemos cambiado a Sardinilla por un precioso unicornio de cuerno flácido Que la verdad, está mejor, ¿no? Y al parecer Milton está aquí ¿Milton? ¡Milton! ¡Milton! I am the rules. I am the one who knocks. Geralt, at last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Ooh. Ahora cuando bajo la crema ya le boom boom. I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse with a head of hard cheese. Hostia. Con un grito agado, pero acabo siendo duradero como un ratón en verano en una cueva. Groans, hollows. Could be a cave, I guess. Now that's just see. Look, if we take grow, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Then mouse, the starting. Por Dios, que rebuscado, ¿no, hija de puta? Why it's greenhouse? Hmm, pretty clever. And it sounds right to me. Claro, ¿por qué no? Greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks, and the key to it looks just like the one we found. Let's go. Eso sí, la tía va enseñando un poquito de culo, ¿no? Nivel 40, madre mía, y gano puntos que no puedo usar en nada. ¿Le ha tocado en la tetilla o en el pecho? Ay, la princesita, la corona no se la quita, ¿eh? Bien que se quita la falda, pero la corona no la tira. Madre bicharraco. What? ¿Quién te crees, rondador no turnos de los X-Men? Pero con uña más larga. Que yo también salto, hijo de puta. Madre, 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 madre. Guerra al puto amo de Rivia. Sal, ratita. Vengo a cortarte las uñitas. Por cierto, la lamia. ¿La mía era? La, además que yo me lo imaginé, pero no. Ni lo dije ni caí. La lamia era el, el monstruo, y además era la misma tía, que salía en el tráiler cinemático. De prelanzamiento del Witcher Si recordáis ese pedazo de trailer Que me vi un par de veces eh... Bueno, me callo por ahora Luego si queréis cuento un poquito más At least. And you? How many innocents have you cut down? <risa> no estamos hablando de mí. A muchos. A ninguno. Inocente. Inocente que yo recuerde ahora mismo. Sé que no he matado. Bueno, no lo sé. Pero no estamos hablando de. A ninguno. Voy a decir a ninguno. I don't kill innocents. Murderers, though. You bet. I'll soon be done. I put one left. And you. Should you not stand down? And once you're done, intend to leave, go kill somewhere else? No. I intend to live happily ever after. 
Qué feo eres, hijo de puta. Bestia de bucle. Wow. Oh, Dios. Cabrón. Mm, quería, quería. Varias cosas. La lamia, por ejemplo, eh, era un ser que al parecer los, los brujos evitan o que solo los más expertos pueden pelar con raya porque la verdad fue un combate difícil, pero... Si lo ponemos en causas reales, es realmente un enemigo difícil. Porque se puede hacer invisible y es jodidamente rápida. Mucha más rápida que un brujo. Y por ello, para matarla, al menos en, la, en, la, en el tráiler, si lo veis, usa las bombas de polvo lunar que hace que se peguen. Son como polvitos pequeños que se pegan al cuerpo y podemos verla cuando está invisible. Y además que ir al CPB antes una poción, que es una poción que yo tengo y que voy a tirarme ahora mismo. Que se trata de la poción de sangre... Sang ¿Sangre negra? ¿Cómo es? Yo sé que la tengo. Oropéndola no es. Luna llena. ¿Luna llena puede ser? No. Fenómenos del sumergido. Gato mejorado. Búho real. Sangre negra. Esta es. La sangre del brujo daña a los vampiros y los necrófonos cuando esto los giren. Cuando ellos me atacan a mí, eh, ellos reciben daño. Así que me voy a quitar la cerveza de ahí. Ahora. La. Inmunizo temporalmente el modo ponzoñoso. Esta mierda de aquí me la quiero quitar. Desequipar. No puedo durante el combate, vale la, Lo otro, bomba de polvo lunar No la tengo, creo Simón mejorada, bellín del demonio Sueño del dragón y polvo, Vale, sí la tengo, pero contra este no me hace falta Porque él no se hace invisible ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este tío es un vampiro Por lo que me cago en la leche de pasar por ese apartado todo el rato Bestiario, si no me equivoco está al final del todo Vampiros La lamia de corvo blanco Esta es la del trailer, en serio Y mira, polvo lunar Aceite para vampiros, obviamente Y la sangre negra Y supongo que para el vampiro de ahora mismo Vale, no me salve porque no la he matado todavía mm, Tenemos que usar aceite para vampiros, claro o sea, El aceite, por suerte, me deja usarlo Míralo, es que me vuelve a salir eso, no sé por qué El aceite, me he equivocado Está aquí Ahora la cuestión es si yo tengo aceite para vampiros Espectro, dracónitos, necrófagos, insectoides Relictos Malditos, bestias y obroides No lo tengo Vamos al apartado de alquimia Y no puedo hacerla mientras estoy en combate Así que vamos a tirar con lo que tenemos Vamos a tirarnos sangre negra Sangre negra Ahí está. Ah, vale Y ahora vamos con Quen Madre mía, el bicho El tío, el, el tío es tocho, eh Vale eh... Vamos a ralentizarlo porque el tío la verdad es que es bastante rápido No, no, no Quería, quería detenerle Hostia, vale, tiene que ganarme al parecer La verdad es que es bastante tocho el hijo puta Madre mía, ahora sí que me he quedado todo loco. ¿Quién coño era? ¿Quién, quién coño es? Regis, ¿estás bien? ¿Qué? Todo está bien. Todo está en orden. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you, we... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak for, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. 
colega, no sé quién eres, pero al parecer tiene un pasado junto de que un castillo que salió ardiendo y él se quedó dentro y entonces, por alguna razón o algo, se acabó convirtiendo en un vampiro. ¿Cómo te has regenerado? Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help from the one you hooked. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. <laughs> Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as death laugh can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Detlaf is... How would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one night since I got here. At least three others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand. Detlaf is not some decadent shit who kills for sport. Or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are woke to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was three centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Oh, muy bueno, mientras estaban hablando A cachito, mientras me, me enteraba de lo que estaban diciendo Al parecer este personaje, Regis Sí que realmente es un personaje que aparece Pero en los libros, aquí en la historia, no ha aparecido nunca Al parecer este buen hombre Acompañaba a Geralt Mientras buscaba a Ciri O acompañaba a Geralt y Ciri, lo he leído jodidamente rápido En busca de... En camino a, a Tusand O algo así En resumen, que estos dos se conocen y han cabalgado juntos Sencillamente ¿Por qué mató del lazo al morso? ¿Por qué me cuentas eso? ¿Hay algún motivo? Bueno, ¿por qué, ¿por qué lo mató, no? Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Detlaf an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine, which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent, one they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlaf doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, inventing his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. 
But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him before something upsets him even more, and all of Eau is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Declaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I'd makeshift quarters at Mer Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. <clears throat> Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unoffensed. Pasar el trance, reúnete con Regis en el cementerio de Mer Lachez. Entrada del personaje Death Love Van der Heretain. Emiel Regis Rogel Exterciev Godfrey. Madre mía, con el nombre de, de Merlin. Me ha dejado en literalmente la mierda. Así que lo primero que vamos a hacer es meditar. Damos un minutillo, se nos van las pociones. Y nos curamos. Por cierto, ¿me ha aparecido una segunda barra? ¿Qué coño era esa barra? Vale, lo tercero va a ser mmm, reparar la espada que tenemos ahí rota. Nunca he usado estas mierdas, en verdad. Nunca, nunca me han hecho falta porque siempre he tenido una tienda al lado para, re, para recuperar las armas. Uh, ¿Dónde pone el nivel del de, porcentaje? Que, ah, 50%, lo pone allí en la esquina. 90%, 82%. Nah, no hace falta ahora mismo continuar. Estoy deseando echarle ya el guante a los nuevos... Vamos a ver. Por ahora me tienen linealmente. Por ahora no me, no me están dejando ninguna libertad. Sencillamente porque me están introduciendo en el mundo y en el tema de la misión. Eso lo entiendo, pero... Creo que están tardando mucho en darme libertad. O soy yo, que no lo veo, y, y podía haber empezado ya con mi libertad hace ya rato. Por cierto... Vale, sí, efectivamente, no tengo que hacer nada más ahí dentro. Adiós, ya, ya podéis entrar si queréis, ¿eh? Si, si queréis. Adiós Vale, vamos a, vamos a ojear el mapa A ver qué podemos hacer Me gustaría empezar a hacer ya cositas secundarias Hoy tenemos un, un tablón aquí Un tablón aquí en medio Un tablón aquí, otro aquí Madre mía, qué de tablones, qué de cositas vamos a poder hacer Por cierto, no he mirado en qué punto se encuentra el ducado de Toussaint Abajo del todo Vale Vale, vale, vale ¿Qué, qué eres tú? Camarlengo Ducal Eso es nuevo Eso es nuevo y quiero saber qué es Marca, colocar punto Quiero Quiero saber qué es Es que estoy de de desentrenado los controles del Witcher Y por ello pues a veces me vuelve algo loco Yo diría que por aquí arriba no se sube una casa, ¿verdad? Se sube a, a la planta de arriba de este sitio, ¿verdad? Sí, perfecto Por fin podemos admirar las calles de este sitio Madre mía, ey, ahí hay otro Ahí hay otro lo que... Es que quiero saber qué es eso antes de... Perdóname que me pare un momento, pero... Tendremos que ver las cosas nuevas que tiene el juego, ¿no? Cerrado. Cerrado porque es de noche o cerrado por... Sir, sir, a letter for you, sir. Sir, sir, a letter for you, sir. I can't rightly say, sir. Hold on. I was just to deliver it. Esto, esto es lo del nuevo tipo de encantamiento. Que en algún momento alguien me daría una carta, tenía que leerla y... En ello dice, franqueo pagado <risa> Para que el niño, es que el niño, si os dais cuenta El niño está esperando en plan ¿Me, ¿me vas a dar dinero? Dame dinero Toma, anda, 5 dólares Sí, gracias No, señor, gracias a ti Y espero que esté de servicio de nuevo Pues ponte a cuatro patas No, hombre Mi querido amigo 
I've been told you're on a jaunt to Toussaint. I do hope you don't overtax yourself during the wine festival. The effects of such exertion to your age can indeed no, be no most amigo. I've come upon some information which might be of interest to you. While browsing through a colleague's book collection, I found mention of one Professor Moreau of Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. The details I've come to learn are rather vague, and his laboratory's location remains a mystery. Yet his journal should at least provide hints as to both. It is said he was laid to rest with it in his tomb. I enclose a map I found in the tome I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Should you grow tired of sampling Beauclair's ladies, wines, and other exquisite delicacies, this matter might prove a fruitful diversion. Investigate at your leisure. Your friend, Yennefer. Mm, a professor who studied Witcher mutations might actually be worth looking into. Mm -hmm -hmm. Afronta lo desconocido. Vale, antes de cortar, porque al final ya se me está haciendo el tiempo. Vamos a ver para lo que he venido aquí, que es ver qué eres tú, amigo. ¿Qué, qué, qué, qué hace tu tienda? ¿Por qué tiene un icono tan raro? Corcho Luis y Recorcho, le he vuelto a pagar demasiado. ¿What? Mi nombre es Rafael de Surman. Soy Ducal Camarlengo. Soy Geralt. Así que, ¿qué es lo que haces aquí? Yo pago a mi servant. ¿Por qué? Our knights wander the roads protecting Tusa from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Ah, uh, note, sir, that should you successfully smash a hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Vale, oye, pues me parece una mecánica interesante Aunque me parece un poco sacada de... ¿Y cómo? Ay, la música y todo ahí de repente para decir Enhorabuena, tienes un nuevo amigo Vendes artículos que tienes Me parece un poco mecánica de Assassin's Creed Por el tema de la gente que está en apuro en las calles Y esas cosas a las que tienes que ayudar Esas tonterías varias Vale, amigo, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Libros? Vaya puta mierda. Estas tonterías, pues alguien las leerá, supongo. Yo como que he pasado 3 kilos de cualquier cosa que sea un libro en este juego. No le puedo vender armas, una pena, sin que no, no encuentro tu utilidad. ¿De dónde salen los fondos para pagar a los caballeros? It is her state in order that any knight may receive a wage. <coughs> Pardon me. Financial compensation for his dedication to defending the Duchy's eternal security and order. Pues me parece muy bien. Well, see you later. Go in peace for a night. Gracias. Caballero a sueldo, nueva misión. Ah, entonces es una misión. No es que por las calles encuentre cositas a los... A los Assassin's Creed cositas secundarias, ¿verdad? No, nope, no veo ninguna de esas. Pues gente, cortamos aquí el episodio. Yo quiero ponerme a buscar un poquito, a investigar un poquito el territorio. Esto es un alquimista, si no me equivoco. Un bar. Quiero ir aquí a afilar las armas y tenerlas preparadas para el siguiente episodio. Y lo importante, antes de continuar avanzando en la historia, quisiera grabarme un par de misiones secundarias. Por, el, por lo menos las que tengo aquí. ¿Esto de aquí es un símbolo de un caballo? Ah, es donde está Sardinilla, vale Quisiera completarme al menos donde tuviera tablones de anuncios cerca Que son... Este es el único que tengo cerca Ah, ese y este de aquí Que es el... Este fue el, el, la zona por la que empezamos Aquí está el molino Nosotros venimos de... Se supone que de por ahí arriba Porque este es el molino de viento ¡Oh! Me pone información del lugar Oye, pues muy interesante Muy interesante cómo, cómo actualiza el juego Así que voy a realizar un par de misiones secundarias, como siempre las tendréis en el canal agrupadas en, en, de 3 en 3 o de 2 en 2, depende de cómo de larga sea. Mira, 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 mira ese sitio, madre mía. Gente, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis votarlo si así ha sido, y nos vemos en un próximo episodio de Witcher 3 Blood and Wine. Adiós.